Владимир, привет. Привет. Какой центр экспертизы ты представляешь? Фред Ресерч. Чем занимается ваш центр? Наш центр занимается исследованием всех видов угроз. Мы являемся таким сердцем экспертизы по угрозам для лаборатории Касперского и остальных ее центров экспертизы. А какова его роль в работе компании, в борьбе с угрозами или в разработке новых продуктов? Я бы сказал, ключевая. Наш центр экспертизы обеспечивает обнаружение угроз, исследование угроз под все наши защитные решения, от э, домашних решений для мобильных телефонов или компьютеров до промышленных э, систем, защищающих э, предприятия, их э, сети э, и предоставляющих экспертизу об угрозах в виде продуктов Threat Intelligence. Э, наши команды Исследуют э, все виды угроз, начиная от э, фишинга, спама в почте или спам звонков в телефоне и заканчивая сложными таргетированными атаками, стоит спонсор от э, группами злоумышленников и самыми современными технологиями, которыми пользуются атакующие, которые мы разбираем и от которых защищаем. Главное достижение. Чем гордится твоя команда за последние несколько лет? За последние несколько лет очень сильный и ощутимо поменялся ландшафт киберугроз. Появилась такая угроза, которая сейчас у всех на слуху, это шифровальщики атакующие большие крупные организации с целью получения выкупа, которые теперь не просто шифруют, но и крадут данные. Это сильно изменило потребность в защитных решениях, потребовалось отслеживать, как злоумышленники ведут себя в сетях, видеть это. Это привело к развитию таких классов решений, как IDR, мы свое решение тоже активно развивали. Наша команда, наш центр экспертизы приложил здесь ключевые усилия. Именно мы поставляем те правила для обнаружения угроз и действий злоумышленников в сетях, которые в этих решениях работают. Мы консолидировали наши знания по угрозам, по тому, как злоумышленники действуют, как они, какие техники они используют в едином обновленном Threat Intelligence портале, где пользователь может в рамках единого окна найти всю имеющуюся у нас информацию по конкретным угрозам, по техникам атак и так далее. В общем, мы стараемся идти в ногу со временем, так сказать, опережая злоумышленников и давая пользователям всю необходимую информацию для защиты. Скажи пару слов о команде. Какой у вас опыт, какой, какой состав, какие э, специализации у сотрудников? Это все, это большая команда, в которой около 200 высококлассных специалистов и экспертов мирового уровня, самых разных направлений. Так, у нас есть большая команда Content Filtering Research, которая занимается как раз угрозами, связанными со спамом, фишингом, которая занимается категоризацией интернет-ресурсов, например, для целей, если вы говорите про домашних пользователей, родительского контроля. Если говорим по организации, то, опять же, категоризация ресурсов, чтобы обеспечивать работу таких классов решений, как КАСП. Эта команда поставляет очень важную ключевую информацию по фишинговым атакам для нашего сервиса Digital Footprint Intelligence, например. Также есть команда, которую я возглавляю, лаборатория антивирусных исследований. Такое одно из старейших подразделений в компании, занимающихся исследованием и детектированием угроз. Соответственно, мы обеспечиваем защиту базовых таких вредоносных программ, троянов, вирусов, так и от продвинутых таргетированных атак. Еще одна команда, которая входит в Threat Research, это команда Product Security, которая обеспечивает безопасность уже непосредственно наших продуктов, чтобы в них не было уязвимости, их нельзя было использовать как-нибудь не так, как задумано. А, как ты видишь ключевую пользу работы своего подразделения для заказчика? Отличный вопрос. Я вижу пользу нашего подразделения, прежде всего, в том, конечно же, что мы защищаем наших пользователей. То есть именно мы, именно наша команда обеспечивает ту непосредственную защиту от киберугроз, которые, ради которых мы делаем наши продукты. Так, например, мы имеем наше решение Endpoint, Endpoint Production решение Касперский Endpoint Security, которое защищает от всех видов киберугроз, которые атакуют непосредственно Endpoint, так рабочие станции, сервера. Но также это решение является базой для других наших решений, таких как 
endpoint detection and response, service manager detection and response, в него входит встроенный агент, который при наличии соответствующей лицензии отсылает телеметрию в, соответственно, EDR решение, либо в наше облако, в сервис MDR. И, опять же, наша команда эту телеметрию обогащает, позволяя сок аналитикам внутри нашей команды сок для MDR сервиса, либо же у сок команды нашего заказчика, позволяя находить э, самые сложные угрозы, самые незаметные, пытающиеся скрыться там, действия злоумышленников. И мы тесно взаимодействуем с командой Incident Response в команде Security Services. И мы часто э, видим нашу работу со стороны и понимаем вживую непосредственно, как наши э, детектирующие правила помогают находить угрозы и помогают проводить расследование инцидента.